울지 않았어. 유튜브 계획서 아니야? 벌써 피곤하신 것 같은데. 들어가 왜요? 어, 왜 이렇게 봐. 10년째고 같이 산 지도 꽤 됐어요 그리고 올해 결혼이 10월인데 베뉴랑 시간만 정해두고 뭐 드레스도 안 고르고 오빠 정장? 네네. 하나요? 그것도 안 고르고 뭐 웨딩 촬영도 안 하고 아무것도 한게 없어요 지금 장소만 예약하고 웨딩옷만 예약하고 아무것도 안 했거든요 그래서 이제 그거를 하나하나씩 오늘 해보는 거를 담아보겠습니다 네. 네 <웃음> 아왜 한숨부터 나와? <웃음> 아니 별, 별로 오빠도 그렇지 않아? 결혼식 감흥이 있나요? 나는 결혼식이 막 설레는가요? 나는 빨리 결혼하고 싶지 아니 그게 아니라 결혼식 결혼식 자체에 설렘이 있나요? 지금? 
내가 뭔가 오래 만나고 그래서 그런지 뭔가 아닌가? 원래 오래 만나면 좀더 애틋하고 결혼식이 좀큰 인생의 이슈인데 전 지금 이게 숙제 같아 숙제 과제 대학교 과제 그래가지고 그냥 결혼식이도 나발이고 그냥 <웃음> 오빠 어디 놀러 가서 맛있는 거 먹고 여행 다니고 싶지 막 아, 결혼식 준비 정말 어려운 것 같아 이게 흥미가 없는 거를 하려고 하니까 아무래도 또 그래서 지금 계속 이루다가 미루다가 지금 이 상태가 온 거거든요 등록하는 거 있어가지고 우리 94일 남았네 그래서 이 영상이 지금 만약 이 영상을 보시는 분들 중에 예신 예랑이가 있으시다면 정말 <웃음> 이게 도움이 안 돼. 이 영상이 정말 도움이 안 됩니다. 일단은 결혼식을 하려면 은 리스트 작성을 해야 되거든요. 그래서 하나하나씩 도장 깨기처럼 도장 깨기요? 네네 도장을 깨야 돼요. 지금 이제. 결혼식 얘기를 하고 있는데 파리가 <웃음> 그러면 오빠 지금 결혼식의 장소를 예약을 했죠? <웃음> 장소 예약만 지금 일단 저, 결혼식의 장소 예약만 해도 해도 다 했다고 볼수 있어 다 한거지 어 이제 하나하나씩 하면 돼만 가서 하면 되는 거 아니야? 그러면 첫 번째 입는 거 입는 걸 뭐라 할까요? 이런 거 웨딩용으로 웨딩용으로 제 드레스랑 그 다음에 네. 오빠 제... 정장이랑 정장이라고 하는 거? 예복이라고 하지 예복, 않나? 예복이랑 예복이 그리고 오빠 신발은 샀죠? 예복이가 아니고 예복 <웃음> 그냥 전 예복이라고 부를게요 예복이요? 네네. 귀엽네요 지금. 예복이 우리 우혁이 예복이 저랑 친한 형이 생각이 나네요 <웃음> 신부들은 신발은 뭐 신어? 맨날 그... 웨딩슈즈를 또 따로 사야 돼요 오빠는 생각해두신 그 예복 브랜드나 뭐 그런 거 있으세요? 저요? 아, 딱히 네. 없는데 그냥 저는 그냥 기성복 사라고 하더라고 아, 예복을 맞췄는데 예복을 맞췄는데 아 그걸 왜 이렇게 써야 돼? 어, 어. <웃음> 그럼 오빠는 예복을 기성복으로 산다 맞춤 아니고 기성복으로 하시, 하실 거죠? 네. 네 저는 그러면 최고가 작아서 맞춤을 해야 될것 같아요 어디 가서 <웃음> 드레스 맞춤을 한다고? 네 드레스를 그, 맞춤이 있어요 있어? 가봉 같은 것도 하고 그런 그럼... 그이세 개가 또 남다르기 때문에 아, 이세 개. 이제 접근해야 돼요 여기 드레스 세개 제가 받은 데가 브랜드가 몇 가지 있는데 네. 그제 주변에 결혼한 가까운 친구가 있는데 네. 윤정이라고 제 베프거든요 베프? 그 친구가 아르하 드레스라는 데서 드레스를 세 개를 다 거기서 했고 제가 또 찾아놓은 데가 있는데 세 개나 있었어? 네그 드레스 보통 세개 해요 그 어. 촬영 때 하나 본식 때 하나 나도 세개 해야 돼? 오빠? 어. 몰라 물어봐 우리 오빠한테 뭐 나는 그냥 뭐... 넥타이만 벗으면 은 모더나? 달라 보이지 않을까? 모더나는 백신인데 뭐지? <웃음> 아나 알았는데 뭐... 뭐지? 뭐, 뭐, 뭘 찾고 싶어 무슨 드레스 싶은데? 브랜드인데 아르하랑 제가 받은 게 있거든요 아 모드니 드레스 윤정이가 추천해 비슷한 회사네 이것도 그죠? 모드니 인스타그램에서 보는, 보는 분도 여기서 드레스를 하나 하셨더라고요 음. 어? 괜찮은데? 그래서 제가 아직 드레스를 어떻게 할지 모르겠지만 예, 예. 받은 데는 요 정도다 이두 곳에 방문을 해서 네. 입어보고 결정하겠죠? 드레스 저는 그 아르아 드레스랑 모드니 드레스 가가지고 입어보고 결정하는 거고 네. 오빠는 기성복을 사 입는다 맞춤을 하나 끝! 아 이거 지금 우리가 도움 주려고 찍는 영상이 아니야 사실 이거 내가 올려서 도움 받아야 돼 <웃음> 여러분들 <웃음> 저 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요 그 다음에 메이크업이랑 헤어는 어디서 할 거냐면 제가 다니는 샵이 있는데 거기 가서 하는 게 낫겠죠? 타운 경민 원장님한테 머리 하고 있는데 원장님이 가서 저좀 살려주십사 제 결혼식 때 머리 좀 해주세요 끝! 스드메 아니야? 스드메 아 스드메 스튜디오 드레스 메이크업 아 스튜디오 그래서... 아 스드메 스드메 와 하는 게 없냐 <웃음> 드레스 방금 얘기했고 메이크업도 메이크업도 얘기했고, 얘기했고 스튜디오만 잡으면 돼 스튜디오 그냥 셀프로 할 거예요 그냥 빨리 빨리 찍고 청첩장에 넣어야 되거든요 그래서 그럼 인생 내거 가. <웃음> <웃음> 느낌 있지 않아? 와 좋은데? 어. 그것도 괜찮다. 어. 인생 내 거. 인생 내 거. 아. 인생 내 거도 써줘. 알았어. 인생 내거 가는. 드레스 메이크업 스튜디오는 저희가 스튜디오로 불러서 웨딩 촬영 안 하고 어디 좋은 장소를 빌려서 오빠랑 저랑 그냥 셀프로 다 꾸민 다음에 친구들 불러가지고 셀프 <웃음> 촬영 하기로 하, 했습니다. 그럼 스드메 클리어 끝. 가족분들 입을 거 
네. 예약을 해야 돼요. 그 다음에 메이크업도 그 친지들 가까운 친지들은 받아야 되거든요. 그거는 그 웨딩홀에 거기서 거기서 해준 거 봤던 거 같은데 그럼 연락을 그러면 이렇게만 하면 되겠죠? 이거는 근데 어디서 해야 되는지 여러분 저좀 알려주세요. <웃음> <웃음> 끝. 그 다음에 청첩장. 이거는 사실 어려운 게 아니에요. 네, 이거는 윤정이가 한 데에서 그대로 하겠습니다. 진정 없으면 어쩔 거 같아. <웃음> 진정 없으면 큰일 뻔. 끝. 그러면 뭐다? 아까 오빠 말한 영상 촬영. 이랑 사진 분식 분식 때 남는 영상이랑 사진 촬영하는 데를 예약을 해야 되는데 이거 제가 윤정이한테 알아본 게 있어요. 그래서 아니 친구 중에 결혼한 사... 친구가 윤정이밖에 네. 없어? 근데 윤정님께서 웨딩북이라는 어플을 추천해 주셨어요. 아직 어플도 안 깔고 들어가 보지도 않았죠. 한번 깔아 볼래요? 지금 여기? 나도 저번에 뭐 하나 깔았는데 지웠네. 왜 지웠죠? 결혼식 하지도 않았는데. <웃음> 그러면 영상 촬영이랑 사진 촬영, 본식 때 남길 거 그거 그거 하면 되고 그럼 다 했는데요? 부케, 부케는 어디서 만들죠? 부케요? 원래 부케를 제가 수진아. 맞아요 수진 언니 근데 수진 언니가 지금 일을 안 하고 계시니까 그때쯤 다시 하시지 않을까? 그래서 제가 또 저희 집 주변에 꽃을 되게 잘 하시는 분들 계셨는데 출산을 위해서 잠깐 일을 쉬셔가지고 <웃음> 부케를 네. 지금 끝! 아 지금 근데 이것도 해야지. 중요해요 저희가 지금 뭐 드레스 이런 거 예약하는 거는 하면 되는 건데 음. 지금 둘다 최근에 코로나로 인해서 살이 많이 쪘잖아요 코로나 때문에 살.. 아 그죠 코로나 때문에 살 쪘죠 집에만 있으니까 하는 게 뭐예요? 먹는 거 밖에 없죠 저 일하랴 다이어트 하랴 또 요새 너무 바빠가지고 일이 오빠 <웃음> 이거 봤어? 무서워 <웃음> 여기 끝이야? 어? 여기 끝이야? 개배? 어. 이제 이게 영상의 <웃음> 첫 번째 시작인 거야 결혼 준비 과정을 한꺼번에 싹 담을 순 없어 지금 이제 계획하는 거에 대해서만 얘기한 거잖아 계획서 작성법 아 지금 뭐 이거 결혼 과정을 찍는 게 아니라 여러분들께 시간 얼마 안 남았고 벼락치기 한다는 소식만 알려드릴 테니 이거를 과연 할수 있을 것 같은데? 일주일 안에 다할수 있지 않을까? 딱 <웃음> 그럼 제가 수금에 일주일일 것 같아 근데 보통 다 일주일 만에 하, 할 걸? 결혼식 그뭐 각자 과 하는 사람들은 그런 아이들 진짜 딱히, 딱히 할게 없네 결혼식 참 쉽죠잉? <웃음> 제가 얘기하다 보니까 축가 얘기를 안 해가지고 축가는 오빠 친구, 제 친구 이렇게 부르게 <웃음> 두 곡이나 이제? 저는 약간 다섯 곡 하고 싶어요 <웃음> 콘서트야? <웃음> 네. 콘서트 내 결혼식 이런 게 아니라 즐기고 가 빨리 이 결혼식 해치워 보겠습니다 안녕